بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بفضل الله وعلينا عباد الله أما بعد غني تركم تلمذكر تمرية الله من الذي يرغنا الله من الذي يرغنا ما برم تربينا إنر نام قرآن لنا أين داود دزو ودي مدي تركيرون إذي குர்ஆனுடைய ஆறு பகுதிகளில் ஒரு பகுதி முழுமையாக முடிவடைந்து விட்டது முப்பது ஜிசுக்கள் இல்லையா அது வந்து அஞ்சு சொன்ன ஆறு பகுதிகளில் ஒரு பகுதி முழுமையாக என்று முடிவடைந்து விட்டது ஒவ்வொரு ஜிசு முடிவடைந்த பிறகு அந்த ஜிசுவிலே அல்லா நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஏராளமான படிப்பினைக்குரிய வழிமுறைகளில் ஏதாவது ஒரு வழிமுறையை எடுத்து நாம் நம்முடைய சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய அமல்களிலே அதை கொண்டு வருவதற்குண்டான முயற்சிகளை ஒவ்வொரு ருதியினுடைய முடிவிலும் நல்ல கருத்துக்களை நாம் கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த வகையில ஐந்தாவது ருதுவினுடைய இந்த முடிவு அல்லாஹு தாயெல்லாம் நமக்கு இந்த ஐந்தாவது திசையில ஏராளமான மார்க்கத்திற்கு தேவையான சட்டங்களை மார்க்க சட்டங்களை அல்லாஹு தாயெல்லாம் இதில் நமக்கு கூறி தருகிறார் அந்த மார்க்க சட்டங்களை கூறி கூறி தருவதோடு முந்தைய நபிமார்கள் ரசூன்மார்கள் அதுபோல நல்லோர்கள் சுகதாக்கு சுத்தீர்கள் அவர்களுடைய வழிபாதையில் தான் நாம் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே கொண்டு வந்து நவீர் நாயகம் சொல்லல்லாக அழகு செல்லும் அவர்களை அல்லாஹு தாயெல்லாம் உயர்ந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறான் என்பதாக இந்த வசனத்தில இந்த ஜிசுவில அல்லாஹு தாயெல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒக்கான பொதுவாக அழைத்தா அப்படிமா நவீர் நாயகம் சொல்லல்லாக அழகு செல்லும் அவர்களே அல்லாஹினுடைய கருணை உங்களுக்கு மிகவும் அதிகமாகவே இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாயில கூறி தெரிகிறார் அப்ப அந்த வகையில அல்லாஹ் இன்னைக்கு இந்த ஜிசுல நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஒரு படிப்பினை மிக்க ஒரு கருத்து அல்லாஹு தாயில கூறி தெரிகிறார் அது என்ன என்பதை கேட்பதற்கு முன்பாக நீங்கள் எல்லாம் ஒரு விஷயம் மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் என்னன்னா நம்முடைய மஹல்லாவில் இந்த மஸ்ஜிதின் நூல் மதுரசா முகமதியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் படித்த மாணவர்களில் ஒருவர் நேற்று சுபுரு தொழுகை முடிஞ்சதுமே ஒப்பந்தாயிருக்கும் நம்முடைய மஹல்லாவில் நம்முடைய மதரசாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் ஓதின மாணவர்களில் ஒருவர் ஷைத் அஜிஸ் அவங்களுடைய மாணவர்களில் ஒருவர் மிகப்பெரிய ஹாபில் மிகப்பெரிய ஆலிம் ஜமாத்துல் உலமாவினுடைய செயலாளராக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சேவை நம்முடைய ரெட்டியூஸ் செங்குன்றத்தில் மசித இலாகி என்கின்ற பள்ளிவாரத்தில் தலைமை இமாமாக பதினெட்டு வருடங்களாக பணியாற்றிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆலிம் மூன்று பெண் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை ஆலிமா ஓத வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பெண் பிள்ளை வந்து சின்ன பிள்ளை நேற்று அந்த பிள்ளைங்க வந்து திருப்பூரிலிருந்தும் பாண்டிச்சேரியிலிருந்தும் அவங்களுடைய வாபாவை பார்த்துருக்காண்டி வரக்கூடிய அந்த சூழலில் ரொம்ப தாமதமாகிட்டதுனால நேற்று நைட்டு இஷாவிற்கு பிறகு ஒம்போதரை மணி அளவில் ரெட்டியூஸில் மெயின் ரோட்டில் இருந்து போகிற மசீதி ஆயிஷா அந்த மசீதி ஆயிஷாவுக்கு நேர் எதிர்த்தாப்பில் உள்ள அந்த சபருத்தாமில் அவங்கள ஒம்பதுல மணிக்கு அடக்கப்படுது அப்படின்னு செய்தி சொன்னோம் ஆனா வந்து பதினொன்றரை மணி ஆயிடுச்சு நிறைய குணமாக்கு நிறைய 
மஹல்லா சமாட்டார்கள் எல்லாருமே கூடிட்டாங்க வந்து வாங்க சொல்லி இருபது நிமிஷம் அவங்களுடைய எருவாக அவங்களுடைய உடம்புல இருந்தது கரெக்டா அஞ்சு இருபதுக்கு அவங்களுடைய எருவுக்கு ரொம்ப பெரிய தேவையாளர் அப்படிங்கறதுனால மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் நிறைய உலமாக்கு எல்லாருமே வந்தாங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு சேவை இந்த சமுதாயத்திற்கு அவர்கள் செய்து கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த பணியாற்றிய அந்த சேவை செய்யறதுக்கு இனி ஆள் இல்லை அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு இன்னும் ஆள் இல்லை வெற்றிகமாக இருக்கிறது நேற்று அந்த ஒரு கவலையோடு எல்லாருமே திரும்பினாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆடி முப்பாட்டாயிட்டாங்க அந்த விஷயத்த தான் அல்லாஹு தாயில ஐந்தாவது திசையில நமக்கு வாழ்க்கைக்கு ஒரு படிப்பினையாக சொல்லி தெரிகிறான் முஸ்லிம்களாகிய நமக்கு என்ன சொல்கிறான் எல்லா முஸ்லிம்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த உலகம் நமக்கு நிரந்தரமானதல்ல நாளை மறுமை தான் நமக்கு நிரந்தரமானது ஆசிரியத்தினுடைய வாழ்க்கை தான் நமக்கு நிரந்தரமானது என்னதான் நம்ம ஓடி ஓடி உணர்ச்சி என்னன்னா நம்ம வந்து சம்பாதித்தாலும் கூட என்றைக்காவது ஒரு நாள் புதைகுழி மண்ணில் தான் நாம் போகிறோம் அப்படிங்கிறது யாருமே மறந்துவிடக் கூடாது அதனால நம்முடைய மனதிலே பெருமை கருப்பெருமை கர்வம் என்பது நம் இடத்தில் இருக்கக்கூடாது என்றைக்கு இருந்தாலும் அல்லாஹிடத்து நாம் சென்று விடுவோம் என்கின்ற ஒரு உள்ளார்ந்த ஒரு பணிவு நம்முடைய உள்ளத்தில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாயில சொல்லிவிட்டு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக அணிகூட்டினுடைய முகத்தை பார்த்ததுமே இஸ்லாத்திற்கு வந்த அப்படிப்பட்ட மாபெரும் மனிதர்களான சஹாபாக்களுடைய அந்த வாழ்க்கை வரலாற்றை அல்லாஹு தாயில சொல்லி காட்டுகிறார் சஹாபா சொல்லி பாருங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி தெரியுமா இருந்தது நவீன் நாயகன் சொல்லல்லாக அருகில் சொல்லல் அவர்கள் சொல்லி தந்த அந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி தங்களால் முடியாத போதும் கூட அந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கண்டிப்பாக நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றி ஆகுவேன் என்பதற்காக தங்களுடைய உயிரையே கொடுத்த முன்வந்த சகாபாக்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் நவீன் நாயகன் சொல்லல்லாயகம் வந்து சொல்கிறார்கள் மக்கமா நகரத்தில் எல்லா முஸ்லிம்களாலும் எல்லா விரோதிகளாலும் எதிரிகளாலும் முஸ்லிம்களாகிய இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அப்படியே நசுக்கப்படுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த மக்காவை விட்டு நீங்கள் வெளியேறி விடுங்கள் என்பதால் அல்லாஹினுடைய அறிவிப்பு வருகிறது ரெண்டு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சது அல்லாஹினுடைய அறிவிப்பு வருது ஒவ்வொருவரும் அவர் அவர்கள் தங்களுடைய பிறந்த அந்த மக்காவில் இருந்து அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறி மதிரமா நகரத்தில் இருக்கும் ஹபசாவில் இருக்கும் இது போன்ற பல இடங்களுக்கும் சாம் தேசத்திற்கும் எல்லாரும் அப்படியே பிரிந்து செல்கிறார்கள் இரவோடு இரவாக யாருக்கு எதிரிக்கு தெரியக்கூடாது விரோதிகளுக்கு தெரிய தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக எல்லோரும் சென்று விடுகிறார்கள் அப்ப அல்லாஹு தாயில ஒரு வசனத்தை இறக்கி தெரிகிறார் அதுதான் ஐந்தாவது திருவில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இரவோடு இரவாக தன்னுடைய தாய் நாட்டை விட்டு விட்டு நாடு துறந்து செல்லக்கூடியவர்களில் யாருக்காவது முடியல அப்படின்னு சொன்னா வயதானவர்கள் அதே போல பெண்கள் அதே போல சிறுவர்களாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை செல்வங்கள் இந்த மூன்று நபர்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களாகவே போறதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு சக்தி அவங்கள்ட்ட இல்லை பெண்களும் சரி குழந்தை செல்வங்களும் சரி வயோதிகர்களும் சரி யாராவது அவங்கள கூட்டிட்டு போகணும் கூட்டிட்டு போனா போகலாம் ஆனா யாருமே கூட்டிட்டு போகாம அவங்களே அவங்களுடைய வீட்டை விட்டு என்ன செய்ய முடியாது போக முடியாது அதனால மன்னிப்பு உங்களுக்கு இருக்குது நீங்க மனதளவுல அல்லாஹு ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் இல்லையா அல்லாஹுடைய குருதரை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க இல்லையா இஸ்லாத்துக்கு நீங்க வந்துட்டீங்க இல்லையா அதனால நீங்க வந்து வீட்டுல இருந்தாலே போதுமானது உங்களுக்கு மன்னிப்பு உண்டு அப்படின்னு அல்லாஹு தாயில சொல்லி இறக்கி தருகிறான் உடனே ஒரு வயோதிகள் அவங்க வந்து சொல்றாங்க எனக்கு வயதாக ஆகிவிட்டதா இல்லையே அவங்க வந்து தொண்ணூறு எண்பது தொண்ணூறுக்குள்ள உள்ள வயசுல அவங்க சொல்றாங்க 
எனக்கும் வயசு தான் ஆகலையே நான் இன்னும் நல்ல திடகாஸ்திரமா தான் இருக்கிறேன் எனக்கு வசதியும் அல்லாஹ் தான் கொடுத்துருவான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய நான்கு பிள்ளை சொல்லுவங்களையும் கூப்பிட்டு எப்பா நான் படுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கட்டில் என்னை படுக்க வச்சு நான்கு அந்த கட்டினுடைய நான்கு புறங்கள்லையும் நீங்க நான்கு பிள்ளைகள் அப்படியே என்ன தோல்ல தூக்கிக்கிட்டு மதினமா நகரத்துக்கு நவீன நாயகன் சொன்னதான் அவங்க இருக்கின்ற இடத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டு போகணும் இஜிரத்து நான் செய்யணும் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நான் சம்பாதிச்ச எல்லாமே உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பிள்ளை சொன்னவங்களை சொல்லி ஒத்தையை செஞ்சு இரவோடு இரவாக நடுநீச்சி இரவுல அவங்களுடைய நான்கு பிள்ளைகளும் நான்கு கட்டினுடைய நான்கு புறத்தையும் பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படி தூக்கிட்டு போறாங்க தூக்கிக்கிட்டே போகும்போது தங்கையும் என்ற இடத்திற்கு வருகிற போது அவங்களுடைய உயிர் மரணிக்கிறது <laughs> அவங்களுடைய <laughs> ரெண்டு கையும் அப்படி எனக்கு முசாபா செஞ்ச மாதிரி நான் இப்ப விஜயத்தினுடைய அந்த பாதையை மேற்கொள்வதற்காக என்னுடைய சொந்த தாய் நாட்டை விட்டு விட்டு நபிகள் நாயகன் சொல்லாத அவர்கள் இருக்கின்ற அந்த இடத்திற்கு நான் சென்று விட்டேன் யாரெல்லாம் இப்போது என்னுடைய உயிர் பிரிய போகிறது இந்த விஜயத்தினுடைய பயணத்தை நீனே கபூல் செய்து முகாதிரியங்களில் ஒருவராக உடன்படிக்கை <laughs> 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 ஒன்னுமே <laughs> <laughs> அவர்களுடைய <laughs> அவர்களுடைய கூலி அல்லாஹிடத்தில் நிச்சயமாகிவிட்டது நீ என்ன ஏன் தரதுக்கு எனக்கு நீ யார் தரதுக்கு உலகத்தை உலகத்தார்களை பற்றி அல்லாஹு தாங்க சொல்லுகிறார் நீங்க யார் தரதுக்கு அவரு பக்கது அதிர்வாங்க அவருடைய கூலி அல்லாஹிடத்தில் நிச்சயமாகிவிட்டது அல்லாஹ் தருகிறான் அவருடைய கூலி அவருடைய நற்செயலை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டான் பகுதி செய்து விட்டான் அல்லாஹுக்கு அல்லாஹிற்கு பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு காட்டி தந்த அந்த வழியில் இருக்க வேண்டும் அது அல்லாமல் உலகத்தினுடைய அந்த சூழலை பார்த்துவிட்டு நம்முடைய செயல்களை நாம் திருத்திக் கொள்ளாமல் இருந்தால் நம்முடைய கூலி அல்லாஹிடத்திலும் கிடையாது என்பதை அல்லாஹு தாயின் வசனத்தின் மூலமாக 
நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே நம்முடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லாஹின் மீது முழுமையாக தோற்கும் வைத்து எப்படி அந்த சஹாபாக்கள் அழகான வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தி காட்டினார்களோ அப்படிப்பட்ட அழகான வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நல்ல தோக்கீட்டு பெற்றவர்களாக அல்லாஹ் நம்ம அனைவரையும் அனைத்து அறிவு புரிவானாக கேட்டதின்படி வாழ்க்கையின் முழுவதும் அனுபவிக்கிறவர்களுக்கு உண்டான தோக்கீட்டை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் சென்றது புரிவானாக அல்லாஹாபிக்கு